leyendas y futuras leyendas El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Silcesox Que ha llegado a más de 3200 puntos utilizando este señor equipazo Conformado por Magneson Oscuro de Elite Voltio Cambio, Voltio Cruel, Disparo, Espejo De cambio seguro tiene a Jellicent, Infortunio, Surf, Bola, Sombra Y de Cerrador tiene a Manta y Ataque Ala, Golpe Aéreo, Rayo, Hielo Ojito, ojito con el equipo, eh Que este Magneson es una tremenda bestia, gente Aquí, por supuesto, comenzamos un mal lead Cambiamos a Jellicent El oponente nos saca el counter de Jellicent Que sería el tipo eléctrico Lantor Lanzamos Surf en forma de bait Para obligar al oponente a, pues, gastar su escudito E intentar llegar a nuestro bola sombra Porque si hubiéramos llegado Hubiéramos quitado como mínimo un escudito Y esto, si no es trueno o rayo No nos va a debilitar Sacamos a Magneson para terminar por farm que sí, que vamos a gastar un escudito Es obvio, por el surf Pero un surf no nos va a debilitar De todas maneras tenemos que farmearlo Con todos los voltio cambio que podamos Miren, uno, dos y tenemos casi dos Voltio Cruel Y tener Voltio Cruel, gente Con Magneson es una tremenda Barbaridad, mira, aquí baiteamos Obviamente con el disparo espejo El oponente no es tonto, va a escudar Y luego conectamos el Voltio Cruel Para hacerle toda Pero toda la vida que le queda Así que el escudo que invertimos en el surf Fue un escudo muy bien Invertido, dale, uno, dos Tres y encima a Magna Amanta Y no, 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 golpe aéreo no nos va a debilitar Somos, pues, acero eléctrico Lo resistimos de manera doble Claro que sí, y podemos lanzar El Voltio Cruel para hacerle un daño súper eficaz Con esto mataríamos a 40.000 Manta y extinguiríamos A este Pokémon, ¿eh? literal Lo derrillamos, uff, es que Magneson tiene un juego muy Brutal en esta copa, y me van a decir Oh, buencito, es que hay mucho Polillorón, a que miren, aquí Vamos a cobrar la recompensa de 5 0 que hicimos Ojo, tengo una queja para Niantic hermanos Que la pose, la pose esa hermosa que está ahí con su pecho Adelante con su mano Se ve fea si es que le pones a tu, a tu personaje más delgado De verdad, mi personaje estaba más delgado Y lo tuve que engordar solamente para que la pose se vea bonita Literal, disparo espejo, lo escuda Es que tampoco nadie es tan loco, gente Nadie es tan loco para dejar pasar un ataque cargado de Magneson Y en este caso el oponente pues me va a lanzar taladradora Yo le voy a lanzar disparo espejo Y aquí sinceramente era que deje que el oponente me debilite porque no vamos a llegar a otro disparo espejo Miren, disparo espejo Damos un básico, dos básicos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Escudamos porque pensé que realmente eh, Pues el oponente se iba a quedar quieto Y no, no se queda quieto gente eh, Lo que nosotros hacemos es cambiar a Jellicent Ya tenemos casi Ojo, ojo, escuchen, escuchen Casi un volteo cruel Y eso es muchísimo, pero muchísimo ¿Qué prefieren? Lanzarle un disparo espejo Ojito, ¿qué prefieren? Lanzarle un disparo espejo a un Sandlas prácticamente muerto O lanzarle un Voltio Cruel A un Mantai, a un Jellicent A un Polillorón, o sea, eso sería Un one shot completo, aquí por supuesto Vamos a lanzar este Bola Sombra, para hacerle el mayor Daño posible a ese Mantai, damos un básico, dos Básicos, y al tercer básico ya tenemos el otro Bola Sombra, pero el oponente nos logra Debilitar con su ataque ala, por supuesto Vamos a sacar a nuestro propio Mantai Para que haga el trabajo De golpe aéreo y debilitar porque sí, un golpe aéreo este rango de vida ya lo va a debilitar Básico tras básico y no vamos a perder el tiempo, eh No vamos a perder el tiempo, vamos a lanzar directamente el golpe aéreo Y recuerden que atrás el oponente tiene un Sandlash que está a rango de un solo básico Solamente uno, así que vamos a cambiar de inmediato a nuestro Magneson para ver si podemos conectar ese... Falta un básico, así que estamos bien. Mira, colamos un básico, cambiamos a, aquí. Y el oponente nos cambia a su Sandlash. Lo debilitamos y con un Voltio Cruel, hermanos. Esto, esto es cine. Mira, mira cuánto, mira... ¡Pum! Es que toda, pero toda la vida de Jellicent que tenía para ganar, ¿eh? Tenía para ganar el oponente, pero tremenda barbaridad de Voltio Cruel. Es que su mismo nombre lo dice, es cruel realmente. Mira, aquí damos un básico. Esto se podría decir que es un lead malo. O huesito, ¿por qué es un lead malo? Porque al final el oponente va a tener que... Pues, vamos a tener sí o sí que lanzar... Dos escuditos al aire Y claro, vamos a lanzar primer Voltio Cruel Esto lo va a tener que dejar pasar hermanos Porque sabe que, que va a llegar a otro Onda Certera 
Y nosotros pues queremos energía Es lo único que nos importa con el Magneson Y claro, escudamos Ya es un doble escudo hermanitos Así que esto se complica un poquito más Miren, onda certera, dos escuditos El oponente me saca, ojo, ojo Con su poli llorón Yo lanzo de inmediato el tema de Disparo espejo y luego cambio a Jellison. ¿Por qué haces esto, buencito? Porque el oponente tiene su propio Jellison detrás. Tenemos un básico de ventaja. Volteó. Y digo volteo, creo él digo bobo la sombra Este es daño super eficaz a su propio Jelsen, si lo escuda bien porque tenemos El volteo cruel todavía, el oponente Lo sabía y no le va a quedar Absolutamente nada que hacer porque aquí Hay dos opciones, el oponente Lo que puede hacer es lanzarme Bola sombra, me va a terminar por farmear Uno y caemos al mismo tiempo Ahora tenemos el volteo cruel Con nuestro Magneson Y como mínimo le vamos a quitar un escudo Aquí hay que asegurar porque atrás tenemos Todavía Amante que es un counter directo para Poli Llorón que lo está llevando con viento Hielo y claro un golpe aéreo Más básico sería suficiente A menos que nos nerfe y que Nos dé un poquito más de básicos De lo normal ahora esto sí nos va a nerfear porque va a ser viento hielo Es daño neutral menos de un tercio de la vida Así que podemos tanquearlo muy pero muy Bien lanzamos golpe aéreo daño Super eficaz por su tipo lucha y Así terminamos esta hermosa Partidita con solamente Básicos claro que sí hermanos Locura Locura de equipo, eh, me gustó bastante Dije que subió, pues, literalmente 300 puntos con este equipo Barbaridad, comenzamos un pésimo lead Cambiamos a Jellicent, el oponente Nos cambia a Sufraligator Aquí, sin duda alguna, pude haber Escudado y lanzar el bola sombra eh, Pero después dije, si lo escuda Voy a poder basiquearlo con Mi Magneson, me lanza el triturar Que es obvio, voy a lanzar el bola Sombra, que sería daño Neutral, pero un daño súper potente eh. No se crean que... No, 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 es volteo, es que como un volteo cruel pasa casi, casi, eh Cambiamos a Magneson, damos un básico Y aquí es donde se me complicó la partida, hermanos, porque el oponente sí tiene a su escavalier detrás Y nosotros vamos a lanzar disparo espejo, que lo va a tener que escudar Porque sabe que si es un volteo cruel le va a quitar toda, pero toda la vida Aquí hay que rezar de que, pues, lo nerfeemos Y sí, lo nerfeamos y no podemos llegar justo, justo, casi nada y queda todo en manos de Manta. Así es, Manta. Y Manta contra el mundo, dos escuditos. Menos mal que ese Cavalier tiene golpe aéreo y no tiene bomba ácida. Porque si hubiera tenido bomba ácida se me complicaba más y más la partida. Ahora, es cuestión de lanzar rayo hielo y golpe aéreo. Rayo hielo y golpe aéreo, gente. Rayo hielo y golpe aéreo. Es la solución. No hay más. Damos siempre básicos extra para hacerle creer al oponente que pues estamos a rango ya de, no sé... De sus ataques cargados, en este caso voy a escudar por posible, pues, trueno o... Sí, trueno, damos básico y lanzamos golpe Esto, el oponente debería haberlo escudado, sinceramente Pero lo va a dejar pasar porque sabe que puede ser un golpe aéreo Y necesita el ataque cargado con su, pues, escavalier Su escudito, dice Ahora, yo latigazo, esto ya, hay que contar los básicos Uno, dos... Tres. En el tercer básico lanzamos golpe aéreo Para hacerle creer al oponente que va a llegar a su ataque cargado ¿eh? Tiene que llegar sí o sí Golpe, el oponente lo escuda Un básico, dos básicos Y le faltaba solamente un básico para poder llegar A ese ataque cargado tan potente Que nos iba a debilitar Con un latigazo iba a llegar ya Ahora me va a lanzar, esto es golpe aéreo Perfecto, lanzamos un golpe aéreo también nosotros Recordemos que también es match neutral Ya que no solamente es tipo acero Sino también es tipo bicho Golpe aéreo, lo debilitamos Y ganamos esta hermosa partidita Siguiente combate Siguiente combate gente, Magneson contra Polillorón, pésimo lead, cambiamos a Jellison, que es nuestro cambio seguro, para ver si nos saca un Lantro, claro que sí, nos sacó al Lantro, y esta, esta partida gente no me gustó, porque a ver, quiero que ustedes lo vean, quiero que ustedes lo vean y que me digan en los comentarios si ustedes hubieran jugado de la misma manera que yo, o tal vez le hubieran hecho una cosa diferente. Mira, básico, básico, ya escudó el bola sombra, esto es importantísimo hermanos que haya escudado el bola sombra, porque nos da la posibilidad de poder farmearlo con Magneson, claro, rayo nos va a debilitar, sacamos a Magneson, damos un básico, dos básicos, esto me va a lanzar el surf seguramente, tenemos el volteo ya, eh. tenemos el volteo, pero vamos a tener que escudar esto, claro está... Y luego, no sé si lanzarle, o sea, no sé si que sea disparo espejo, pero creo que un volteo cruel se necesita aquí, ¿eh? se necesita un volteo cruel de todas maneras, esto va a ser surf, claro, el oponente tiene dos escuditos todavía, claro, volteo, 
Eh, esto sí, lo va a debilitar, sí o sí. Porque un disparo de espejo no, lo va a dejar pasar. Claro está. Y luego yo quería lanzarle, este, bueno, cambiar a Magneson. El oponente me cambia a su Jellicent. Eso es importante, gente, porque mire... Aquí no me, van a, no me va a debilitar de un bola sombra, pero de dos ya sí, de dos ya sí, me va a doler, de dos me va a doler bastante. Miren, aquí bola sombra y es cuestión de lanzarle full, full golpe aéreo, eh. Full golpe aéreo, hermanitos, full golpe aéreo, golpe aéreo, esto es daño neutral, un daño potente, hermanos. Vamos, golpe aéreo, damos un básico, dos básicos, golpe aéreo y después de un básico más tendríamos otro golpe aéreo más que sería importante para poder ganar esta partida. Miren, un básico, golpe aéreo, pero no me di cuenta que ya estábamos a rango de un viento hielo del poligrón del oponente, pero no se preocupen que aún tenemos a Magneson con mucha, pero mucha vida. Y claro, Claro, lo más importante de todo no era eso. Lo más importante de todo es que me va a debilitar con el viento hielo y nosotros vamos a intentar baitear. Porque miren, aquí, aquí sinceramente es cuestión de lanzar el disparo espejo. Si lo deja pasar sería algo catastrófico para nosotros porque, o sea, miren, no hubiéramos llegado al doble volteo cruel. Yo baiteo con el disparo espejo. Para que el oponente escude y luego lanzar el Voltio Cruel y ganar la partida. Pero no fue así, gente. El oponente pensó que yo iba a lanzar Disparo Espejo para baitearlo. Y luego lanzar el Voltio Cruel. Y muy bien pensado de parte del oponente. Pero digan ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hubieran lanzado el Voltio Cruel sabiendo que el oponente tiene un escudo. Y que después de lanzar el Voltio Cruel iban a perder... O que iban a baitear y luego lanzar el volteo cruel porque era su única condición de ustedes para poder ganar. El oponente no sabía cuánta energía tenía, así que se la jugó bastante, pero bastante. Mm, a ver, en los comentarios los voy a estar leyendo, gente. Puño y hielo, no hay ningún problema. Esto es bait de parte del oponente, pero nosotros también vamos a lanzar el disparo espejo en forma de ese bait hermoso. Disparo espejo, daño pues neutral, que sí lo iba a dejar a rango de un básico seguramente. Vamos a escudar, por supuesto. Tenemos que escudar, sí o sí, ¿eh? Claro, porque puede ser igual, puño hielo. Igual nos, nos iba a debilitar igual. Mira, y ahora tenemos casi, 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 gente, el voltio cruel. Pero me dio miedo de que sea un polillorón y que de un básico me debilite. Por eso es que dije, vamos, mira, no es el polillorón, pero eh, sí es ese cuacabil o algo así. Vamos, esto es golpe aéreo, sí o sí, ¿eh? Esto es golpe aéreo, claro. Y ahora es cuestión de, de basiquearlo. Una vez, una vez basiqueado, ya podemos lanzarle surf, bola sombra. Surf es lo mejorcito que podríamos lanzarle a ese Sandlash, ya que está a rango del mismo, ¿eh? Golpe aéreo. Uh -huh. Y a ver qué es lo que nos va a sacar. Claro, aquí surf, lo debilitamos y luego intentamos llegar al bola sombra. Pero no se olviden que tenemos todavía ahí atrás a Magneson. Y claro, el oponente viendo a... Um, a mi Jellicent, sabiendo que tenemos a un Magneson, a un básico de Voltio Cruel, sin escuditos el oponente, pues se terminó por rendir. Último combate, gente. Estamos hablando de... Eh... Sí, me, me estaban comentando, ¿eh? De, de Lycan Rock me estaban comentando de que sí es bueno por los contraataques. Y sí, tiene razón. También tiene abre caminos. También tienen razón. Pero aquí me dio curiosidad porque yo saqué a Jellicent y el oponente no cambió. El oponente no cambió para nada. Y eso dije, tiene algo débil a mi... Tiene algo débil a mi Jellicent. Bueno, yo le voy a cumplir con quitar los dos escudos. Porque de todas maneras tenemos ahí atrás a Manta. Y que pueda resistir los contraataques. Y también a Magneson que le conviene bastante tener escuditos. Y mira, aquí me sacan a Manta. Y yo por supuesto voy a lanzar el bola sombra. Para asegurar pues la ventaja de la vida en este caso. Y claro, Magneson puede farmearlo a unos 3, 2 básicos. Después de este bola sombra, mira, básico, básico y no nos va a dar tiempo sí, casi nos da tiempo de llegar pero bueno, saco a Mantai doy un básico, esto puede ser hidropulso así que voy a escudar igual si me hubiera lanzado golpe aéreo también eh, prefiero escudar realmente eh, hay que ser precavidos, mira y aquí, en el momento que me sacó al polillorón, dije, ya gané, ya gané, porque mira, aquí cambiamos, bueno, lanzamos disparo espejo en forma de bait, lo va a escudar por posible volteo cruel, y luego cambiamos a nuestro Mantai, para terminar Terminar por ganar esta partida y el oponente termina por rendirse. 
Y bueno preciosos, si les gustan los combates no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like, los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video. En serio gente, déjenme en los comentarios cómo la jugarían ustedes en el combate que hemos perdido, porque mira, yo pienso que realmente el disparo espejo era fundamental ahí. Si el oponente escudaba el disparo espejo, podría llegar al volteo cruel. Pero si yo lanzaba el volteo cruel, luego no podríamos llegar al disparo espejo. Por eso es mi inquietud. Quiero saber si ustedes, como les prometí, voy a estar trayendo un solo, eh, una sola derrota para que ustedes analicen esa jugada y que ustedes puedan comentar de cómo la jugarían o qué harían al principio. Porque tal vez me equivoqué en el principio y ustedes lo harían muchísimo mejor. Un besito en el siempre sucio. Adiós. Bye bye. Me ponen un doble tempo y empieza mi barra para para demostrar que estoy en una rima de la nada. El estilo oh, como el pavo oh, se conecta de una forma oh, muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento de hadas. El estilo sí, condimenta la versión sí, más tonada y el estilo va perfecta para oh, dos camaradas. Oh, me tiro todo en el minuto de presentación. ¿Qué ha pasado? Mi bro se te acabó la preparada. El estilo va a llevar a la gente que me contar. Sobre gente o tiempo si lo es argumentar.